ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള റിനൈസൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് റിനൈസൻസും അത് യൂറോപ്പിൽ തുടങ്ങിയതും അതുപോലെ തന്നെ റിനൈസൻസ് ഇൻ എന്താണ് റിനൈസൻസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിനൈസൻസ് ഇൻ ആർട്സ് കലകളിലുള്ള നവോദാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ റിനൈസൻ സ്പിരിറ്റ് വാസ് മോസ്റ്റ് പ്രൊണൗൺസ് ഇൻ പെയിൻറ്റിങ് നവോദാന സ്പിരിറ്റ് കൂടുതലും പ്രതിഫലിച്ചു നിന്നത് പെയിൻറ്റിങ്സ് വർക്കുകളിലാണ് ലിയാനോ ഡാവിൻജി വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി പീരിയഡ് ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വളരെ വളരെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ലിയാനോ ഡാവിൻജി ദ മൊണോലിസ ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ആർ ദി ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ പെയിൻറ്റിങ്സ് വർക്കുകളിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് മൊണോലിസയും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ അവസാന അത്തായം ഈ പെയിൻറ്റിങ്സുകളാണ് അറിയപ്പെട്ട പെയിൻറ്റിങ്സുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ പ്രോമിനൻറ്റ് റിനേഷൻസ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ വർക്ക്സ് ആ ഗ്യോ ബിലോ അറിയപ്പെട്ട റിനേഷൻസ് പെയിൻറ്റേഴ്സുകളും അവയുടെ പേരും അവരുടെ വർക്കുകളും ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ മൊണോലിസ ഈ മൊണോലിസ എന്ന പിക്ചർ നോക്കൂ ദ മൊണോലിസ ഈസ് ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ദി റിനേഷൻസ് പീരിയഡ് നവോദ്ധാന കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വർക്കാണ് മൊണോലിസ എന്നുള്ളത് ദ മിസ്റ്റീരിയസ് സ്മൈൽ ഓഫ് മൊണോലിസ ഹാഡ് ലേ ടു മച്ച് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്പേഴ്സ് മൊണോലിസയുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന ആ പുഞ്ചിരി അതിനെക്കുറിച്ച് പല പല ചർച്ചകളും ഡിസ്കഷൻസും നടന്നിട്ടുണ്ട് ലിയോണാർഡോ ഡാവിൻജി വൺ ഓഫ് ദി ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡോയിസൻസ് പീരിയഡ് നവോദ്ധാന കാലഘട്ടത്തിലെ വളരെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ലിയോണോ ഡാവിൻജി കമ്പീറ്റഡ് ദി പെയിൻറ്റിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ ത്രീ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ ഫൈവ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസർവ്ഡ് ഇൻ പാരീസ് മ്യൂസിയം ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് പാരീസിലെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിലാണ് ലിയാനോ ഡാവിൻജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന സപ്പറിൻ്റെ പിക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ലിയാനോ ഡാവിൻജിയെ പോലെ മറ്റൊരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു മൈക്കൽ ആൻഡിലോ ദ ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അന്ത്യവിധി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് അതുപോലെ തന്നെ റഫേൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ദ സ്കൂൾ ഓഫ് ഏദൻസ് ഏദൻസിൻ്റെ ഈ സ്കൂൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാളുകൾ മൈക്കൽ ആൻഡിലോ റാഫേൽ ലിയാനോ ഡാവിൻജി ഇവരൊക്കെ റിനേസൻസ് കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പെയിൻറ്റേഴ്സുകളിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതെല്ലാവരും ഓർത്തു വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അവരുടെ പേരും അവരുടെ വർക്കുകളും ചോദി ചോദിക്കും ഇനി അടുത്തത് ദ എക്സലൻസ് ഇൻ ആർട്ട് വാസ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ പെയിൻറ്റിങ് കലയിലുള്ള ആ കലയിലുള്ള സ്പീറ്റ് പെയിൻറ്റിങ്സിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം സബ്ലിം വർക്ക്സ് വർ ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്കൾപ്ചർ ആൻഡ് മ്യൂസിക് പെയിൻറ്റിങ് വർക്കിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല നവോദ്ധാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ വർക്ക് എന്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കിടെക്ചർ വാസ്തുവിദ്യയിലും സ്കൾപ്ചർ ശില്പവിദ്യയിലും ആൻഡ് മ്യൂസിക് സംഗീതത്തിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇണ്ടൈസൻസ് പ്രതിഫലിച്ചു നിന്നിരുന്നു ദ പ്രോമിനൻസ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദയർ വർക്ക്സ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൾപ്ചർ വാസ്തു ശില്പവിദ്യക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ വാസ്തുവിദ്യ അവരുടെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെയും അവരുടെ വർക്കുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും താഴെയുള്ള പിക്ചറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പിക്ചർ നോക്കൂ ലോറൻസോ ഗിബട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കാണ് എന്ത് ദ ഡോർ ഓഫ് ദി ഫ്ലോറൻസ് ഫ്ലോറൻസ് ദ ഡോർ ഓഫ് ദി ഫ്ലോറൻസ് ബാബിസ്റ്ററി ഫോറൻസിലെ ബാബിസ്റ്ററി പള്ളിയുടെ ഒരു വാതിലാണ് ഇത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാൾ ഡൊണോട്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്കാണ് എന്ത് ഘട്ടമലേറ്റോ ഇത് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ഒരു സ്കൾപ്ചറാണ് ഇത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാസ്തുവിദ്യയിലും അതുപോലെ തന്
ദയ നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫീൽഡ്സ് ഇവിടെ ഇതാ ഈ ബോക്സിൽ ക്രിമിനൽസൻസ് ഫീൽഡുണ്ടായ ആർട്ടിലുണ്ടായ ആളുകളും അവരുടെ വർക്കുകളും അവർ ഏത് ഫീൽഡിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഈ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ലിയോണോ ഗിബർട്ടി ദ ഡോർ ഓഫ് ഫ്ലോറൻസ് ബാപ്പിസ്തറി ഫീൽഡ് ആർക്കിടെക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഡോണറ്റ് ടെലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കാണ് ഘട്ടമലേറ്റ അത് സ്കൾപ്ചർ ഫീൽഡിലാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റാഫേൽ ദ സ്കൂൾ ഓഫ് യാദൻസ് അത് പെയിൻറ്റിങ് ഫീൽഡിലാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മൈചലാഞ്ചലോ ദ ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ഫീൽഡിലാണതുള്ളത് ലിയോണാർഡോ ഡാവിഞ്ചി ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ മൊണോലിസ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇതാണ് റിനൈസൻസ് ഇൻ ആർട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിരുന്ന കലാകാരന്മാരും അവരുടെ വർക്കുകളും ഇനി അടുത്തത് റിനൈസൻസ് ഇൻ സയൻസ് ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള നവോത്ഥാനം You have learned that the sun is the center of the solar system and all planets including earth revolve around it haven't you namal padichittunda irikkuva suryan aanu saurayudathinte kendra bindu ennum bhoomiyum mattu planetukalum adine valayam vekkunu ennan namal padichittunda ennal but formally it was believed that the earth was the center of the universe ennal munbu vishwasichirunnathu ഭൂമിയാണ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്നും മറ്റുള്ള പ്ലാനറ്റുകളെല്ലാം അതിനെ വലയം വെക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇൻ ദി റിനൈസൻസ് പീരീഡ് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ ദിസ് ബിലീഫ് വാസ് പ്രോവൻ ഫാൾസ് ഈ വിശ്വാസം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കോപ്പർ നിക്കസ് പ്രൊപ്പൗണ്ടഡ് ദി തിയറി ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം കോപ്പർ നിക്കസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പുതിയൊരു സോളാർ സൗരായുധ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിക്കുകയും ആൻഡ് അനൗൺസ്ഡ് ദാറ്റ് ദി എർത്ത് റിവോൾസ് റൗണ്ട് ദി സൺ എന്നിട്ട് എന്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭൂമി അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സൂര്യനെ വലയം വെക്കുകയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ലാറ്റർ പിന്നീട് ഗലിലിയോ ഗലിലി ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് ആൻഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ഹി സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ദ തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ദി കോപ്പർനിക്കസ് വാസ് ട്രൂ പിന്നീട് ഗലിലിയോ എന്നിവർ ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും കോപ്പർനിക്കസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു It became easier to propagate the Renaissance ideas widely among the mass with the invention of the painting, printing press by the Gutenberg. It was became easier to propagate the Renaissance ideas. Now, the Renaissance ideas are the same as the Renaissance ideas. It was also the same as the invention of the printing press by Gutenberg. ഗുട്ടംബർഗ് കണ്ടുപിടിച്ച പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടെ പുതിയ പുതിയ നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സഹായകമായി ഗുട്ടംബർഗിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് ദ റിഫോമേഷൻ മത നവീകരണം റിനൈസൻസ് പല മേഖലകളിലും സ്വാധീനം ചൊല്ലിച്ചെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അത് അതുപോലെ തന്നെ മത മേഖലയിലും അതിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ടായി ദ റിനൈസൻസ് ഹാലസ ഇൻ ദ റിലീജിയസ് ഫ്യൂ ആൾസോ നവോത്ഥാനത്തിന് മത മേഖലകളിലും സ്വാധീനമുണ്ടായി ദി റിഫൈൻമെൻറ്റ് അണ്ടർ വൺ ബൈ ദി യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ദി സിക്സ്റ്റീൻത് സെഞ്ച്വറി ഈസ് നോൺ ആസ് എ റിഫോമേഷൻ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുണ്ടായ പരിഷ്കരണമാണ് റിഫോമേഷൻ മത നവീകരണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്യുക മാർട്ടിൻ ലൂതർ ലെഡ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിജിപ്പിക്കുക എന്ന് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ മൂവ്മെൻറ്റിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ആണ് അടുത്തത് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സി റൂട്ട്സ് സമുദ്ര മാർഗങ്ങൾ തേടി യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ദ ട്രിക്സ് ഹാഡ് കൺവേർട്ട് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ത് തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ കീഴടക്കി ദിസ് ഡിസ്മാൻഡ് ദ ട്രേഡ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യാപാര മേഖലയെ അതെന്ത് ചെയ്തു തകർത്തു ഇറ്റ് നെസസിറ്റേറ്റഡ് ദി യൂറോപ്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് ടു ഡിസ്കവർ ന്യൂ സി റൂട്ട്സ് ടു ഏഷ്യ അതെന്ത് ചെയ്ത് യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്യന്മാരെ പുതിയ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടാൻ അതെന്ത് ചെയ്യുക അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു 
The invention of the compass and the spirit of adventures uncovered unknown routes, oceans and continents. മാത്രമല്ല കോമ്പസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്ര യാത്ര സമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള സാഹസിക യാത്രയും മറ്റും അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ പുതിയ കോണ്ടിനൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേക്കും പുതിയ പുതിയ സമുദ്ര പാതകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേക്കും അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടി യൂറോപ്യന്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി അടുത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിവല്യൂഷൻ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം The renaissance in the field of science led to the invention of new machines. Science, Shastra Magalil Ondaya, Nava Dhanam, Pudhiya Pudhiya Mishinigal Kandu Pudhiya Chengal Nedilya Kadu Naichu, which brought about immense changes in the field of production. Angala Pudhiya Pudhiya Mishinigal Kandu Pudhiya Chengal Nedilya Kadu Naichu, Adhan Dedu, Ulpadila Magalil Kudu Dilu Valiya Maatengal Kondu 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 ഡിക്രീസറ് ഉൽപാദനം കൂടുകയും ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയുകയും ചെയ്തു സ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അൻഷർഡ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളാണ് എന്ത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് കാരണമായത് ഇറ്റ് ബിഗാൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് റവല്യൂഷനൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ആരംഭിച്ചത് അത് എന്ത് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഉൽപാദന മേഖലയിലും വ്യാപാര മേഖലയിലും കൂടുതൽ ഉണർവും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കി അടുത്തത് ഇൻവെൻഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വ്യവസായ വിപ്ലവ കാലത്തുണ്ടായ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചെയ്തിരുന്ന വർക്കുകൾ മെഷീനുകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു അത് കൂടുതൽ ലാഭകരവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ലഭിക്കാൻ കാരണമായി അതാണ് എന്ത് വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി സ്റ്റീം എൻജിൻ തുടങ്ങിയവയുടെ പിക്ചറോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇൻവെൻഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്ത് വിപ്ലവത്ത് കാലത്തുണ്ടായ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അത് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൈം ഷട്ടിൽ ജോൺ കെ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ജെയിംസ് ഹാഗ്വേഴ്സ് സ്റ്റീം എൻജിൻ ജെയിംസ് വാച്ച് ലോക്കോമാറ്റി ജോർജ് ടെഫേസ് ഇവരാണ് എന്ത് ഈ മെഷീനുകൾ വ്യാവസായിക വിപ്ലവകാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസറുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പുറ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എഴുതാം അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പട്ടിക എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അത് പൂരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരിക ഓക്കെ